मिलना शकुन हटात कथा ठीक चित्ल मामलाई <laughs> बहुत 
विश्वास আমি শুধু বিয়েটাই করছি আপনি বিশ্বাস না হইলে মনের জিজ্ঞেস করেন কি আমি কোন আকাম করছি আমাগো দুই দুইজনের চোখের সামনে দিয়া ময়না হাওয়ায় গেল কই যে পলাইলো চোখেই দেখলাম না কোন দিকে থেকে গেল খুঁজেই তো পাচ্ছি না আমার মন হইতা সে কি জানোস ময়না এই গ্রামে কোথাও না কোথাও পলাই আছে এই গ্রামে কেউ তার পরিচিত আছে তাদের কাছে যায় ময়না পলাইছে राजी घटना घटाई বিশ্বাস করেন আপনি আপনার সেলের জিজ্ঞেস করেন না আমার সেলের জিজ্ঞাই তোইবো না আমি খুব ভালো কইরা বুঝছি আমি আমার পোলারে চিনি তুমি আইছো দেখো কি কই লায়ক বলে বিয়া করছে কি রে লায়ক তোর মা কি কয় সত্য নাকি না ঠিক হইছে কি আব্বা ওই আমরা প্রেম করতেছিলাম অনেক প্রেম অনেক জ্বালা বুঝেন তো আর এই যে ওই আমার সাথে বিবাহ দিতে চায় না তার বাবা মা বিদেশ থেকে স্যার কাছে বিবাহ দিব ও তো আমারে পছন্দ করে আমরা আই লাভ ইউ এরপর আমরা পলায় পড়ছি বিয়া করে পলাইছি কাজে বসে গিয়া না ঠিক না হ্যাঁ কোন সো তোমার পলায় কি কইতাছে ওরে আল্লাহ রে ও না আমার কি হইব গো এটা তো শুভ সংবাদ ওই মহাই মুরব্বি বিয়া করাইলে জিনিসটা ভালো হইতো তো ঠিক আছে বিয়া যখন কইরাই ফলাইছো বহু মারি নিয়া ঘরে যাও বাজান मुंशी 
একমাত্র বলা তো শুধু নামে আরে কি মানে হইতেছে গিয়া একটু আগে বাপ মার কাছে কই আসলেন যে আমি আপনার বিয়ে করাবো হ্যাঁ আর আপনার বিয়ে করাবো যদি আপনার সামনে একটু কাপড় সুপুর ঠিকঠাক করে তাহলে আপনার তো সমস্যা কি শুনেন একটু সাজো করেন তো এটা খুলেন কি হলো আরে এই যে সেফটি পিন এটা কেমন শক্তে আটকে গেছে সাক লাগবো না আপনার সাজের কোনো দরকার নেই জানতো আপনার আম্মার কাছ থেকে কয়েকটা শাড়ি নিয়ে আসেন হুম শাড়ি নিয়ে এসেছেন এই দাদা বাইরে যাইতেছেন খুব ভালো কথা কিন্তু কেউ যেন গুনাহ করে টেন না পায় সে আমি আপনার বিয়ে করাব বউ না আপনি তো আমার বিয়ে করে বউ কি হ্যাঁ হ্যাঁ বউ 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 আসলে মানে সামনে কিন্তু আপনি করা যাবে না তুমি করে কইতে হবে মন থেকে যেন একটু উল্টা পাল্টা হইলে আপনার খবর আছে আমি কিন্তু পাশের এলাকার মাত্র মেয়ে দুইটা শাড়ি নিয়ে আসেন বিয়ার পরে তো একটা দিনের জন্য শান্তি পাইলাম না তোমার কারণে তোমার কারণে আমার জীবনটা নিম পাতার মতো তিতা হয়ে গেল মুখ বুঝা এতদিন সহ্য করছি আর আমি সহ্য করব না এত চিৎকার করতেছ কেন থামো না ও মা তুমি একটু চুপ করো না মানুষজন শুনলে কি মনে করব কও তো শুনলে শুনবো আমার কিছু যায় আসে না হ্যাঁ আমি এই মাইয়া রে বাড়ি থেকে বাইর কইরেই ছাড়বো ভাবছ কি ওই মাইয়া আমার শহর সরল পোলাডারে ফুসলাইয়া বিয়া কইরা ফেলাইলেই হলো আমরা মাইনা লমু অত সহজ না তোমার ছেলে নতুন বিয়া করছে এখন মেয়েটা রে যদি তুমি কষ্ট দাও তোমার ছেলেটা কষ্ট পাবে না আরে মা হয়ে ছেলের কষ্ট দিবা দরকার হইলে তাই করুন তবু ওই কালনাগিরিরে আমি এই বাড়িতে থাকতে দিব না ও আমার পোলাডারে ধ্বংস কইরে ফেলাইবো আরে থামো তো যা করার সে তো কইরেই ফেলছে খামা খা পানি গোলা কইরা লাভ কি তাতে তো তোমার প্রেসারটা আরো বাড়বে প্রেসার বাড়লে বাড়ুক আমার মরণ না দেখে তো তোমার শান্তি নাই তুমি যদি আমার ভালোই চাইতা তাইলে তো তুমি ওই মাইয়ার এই বাড়িতে উঠার অনুমতি দিতা না দিতা আজ আমি এই মাইয়ারে বাড়ি থেকে বাইর কইরাই সারু আমার ছেলেটার জীবন ধ্বংস করার লাগিয়া ওই মাইয়া প্ল্যান কইরা এই কাজটা করছে আজ আমি ওরে জেলের ভাত খাওয়াম আপনি নিজেও তো একটা মায়া মানুষ এরম বিপদে পড়লে কি করতে হয় সেটা আপনি বুঝবেন না আম্মা আম্মা মাফ করে দেন ওরে বোকার বোকার ওই মাইয়া যে নাটক করতেছে সেটা তো আমি বুঝতেছি কিন্তু আমার ছেলে হইয়া তুই বুঝতেছস না খালি হাত পায়ে বড় হইসস বোধ বুদ্ধি কিছু হয় নাই এই যে দেখে মনে হইতেছে আপনি কিছু একটা চিন্তা করতেছেন এসব চিন্তা কইরা করে তো আপনি অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন আম্মা আম্মা আপনি একবার চিন্তা করেন তো একটা অঘটন ঘটে গেলে পরিস্থিতি কি দাঁড়ায় তো ও আম্মা এই যে ওই ময়না তো সেবা শুশ্রূষা করে আপনার সুস্থ করছে না ও যদি মানে খারাপ হইতো ভালো না হইতো তাহলে এটা করত কোন আম্মা আম্মা আমার কিন্তু ভাবিরা বেশ পছন্দ হয়েছে ভাবি কিন্তু অনেক ভালো মানুষ ভালো মন্দ কি বুঝাস আমি কই কি তোমার ছেলে যেভাবে সুখে থাকবে সেটাই মাইনা নাও আমরা আর কয়দিন সংসার তোরাই করবে এখন থেকে সংসারে কোনো কাজ আপনার করতে হবে না আম্মা আপনি খালি আমারে মুখ পুইটা কইবেন আমি সব কাম কাজ ঠিক মতো করব আমি তো খালি আপনার ছেলের বউ না আমি আপনার মেয়ের মতো আমার মাইয়া লাগব না আমার তো মাইয়া আছে তুমি যেখান থেকে আইসো দয়া কইরা সেইখানে চইলা যাওয়ার কোনো জায়গা নাই তো আম্মা 
যাওয়ার যদি কোনো জায়গা থাকতো তাই লিখে এইভাবে আপনার এখানে আসে উঠতাম একবার যখন আসা পড়ছি এখান থেকে আমি আর কোনো সময় যাব না এখন থেকে আপনারাই আমার আব্বা আম্মা আপনার মাথা কি গিলু বলে কিছুই নাই আপনি আমার স্বামী আমার স্বামী যদি এখন ঘরের মধ্যে না ঘুমায় বারান্দায় যায় ঘুমায় তাহলে মানুষে কি ভাববো মানুষের মনে সন্দেহ হইব না আপনার পার্টি হইব অন্য আর কোনো উপায় নেই আমি মাটিতে ঘুমাইতেছি আপনি বিছানার উপর ঘুমাবেন বুঝছেন এই ঘর থেকে বাইরেতে পারবেন না যান পার্টি নিয়ে আসেন আপনি পার্টিতে ঘুমাবেন আমি বিছানায় ঘুমাবো এতদিন হুঁচি বাড়ছে করছে উপকার করলে হ্যাঁ বাঘে খায় এখন আমি নিজেই দেখতেছি আবার বাঘেই খাইতেছে হ্যাঁ কি করলেন আপনি হ্যাঁ আপনি একলি করেন না তো আপনি দয়া করে এই বাড়ি ছেড়ে যান গা যান বেশি তেরি বেরি করলে কিন্তু আমি চিৎ কার দেব তুমি চুপচাপ থাকেন যান পার্টি নিয়ে আসেন আমি মাটিতে ঘুমাইতেছি আপনি বিছানায় ঘুমায়েন হ্যাঁ এটা ভালো আর নিয়ে যাব নিয়ে যাব না কাটে ঘুম আমি একটা জিনিস কিছুতে বুঝতে চিনি দেশে এত পোলা থাকতে মেয়েটা কেন লাইকের বউ হওয়ার জন্য পলায় আসলো ভাবি হুম কাল রাত কেমন কাটলো বলো না ভাবি তোমার সংসার জীবনের প্রথম রাত কেমন কাটলো এই বিউটি কি বললি তুই হ্যাঁ কি বললে গেলি আকড়া মাকড়া কথা একটা চর দেয় কিন্তু দাঁত ফলা দিব তুমি ওর এমনি বকতেছো কেন আপনি থামেন তো তুমি থামো ও আস্তে আস্তে একটা ব্যাধব হয়ে যেতেছে গা কোথায় কার সাথে কি কথা বলতে হয় এগুলি জানে না হ্যাঁ দাঁড়া তোর আমি ব্যবস্থা করতেছি তোর বিয়েদের শ্বশুর বাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা করতেছি আবার আমি এখনই বলতেছি তুমি কিছু মনে করো না বই আরে না ভাবি ভাই জান তো এমনই সব সময় আমার সাথে ঝগড়া লাগাই রাখ তুমি কিন্তু অনেক সুন্দর এতদিন তো তাই জানতাম কিন্তু তোমারে দেখার পর আমার আর তা মনে হয় না কেন জানো ভাবি তোমার মতো সুন্দর আমি জীবনেও কাউরে দেখিনি সুন্দর হলে অনেক মজা তাই না অনেক প্রশংসাও পাওয়া যায় কারো কারো কাছে সুন্দর হওয়া অনেক আনন্দের আর কারো কারো জন্য কপালের দুর্ভোগ আজন্ম পাপের সময় তুমি যে বিয়ার আসর থেকে পলায় আসছো 
সেটার মূল কারণ কি আমাদের লাই দেখো মা আমি তোমার বাবার মতো তুমি আমারে খোলা খুলি বলতে পারো আপা লাইক সারা এমন হুট করে আসার আর কি কারণ থাকতে পারে चेस्टा कर लायक पसंद कर कारण लायक बुद्धि शुद्धि कम এতদিন পরে সে একটা মেয়েরে বিয়া কইরা নিয়ে আসছে আর মেয়েটা তো আশেপাশের দশ গ্রামের মধ্যে আর দশটা মেয়ের চাইতে অনেক সুন্দর চেহারার মধ্যে একটা মায়া আছে মনে করো আল্লাহ নিজ হাতে লায়কের জন্যই মেয়েরে জুটাই দিছে আমরা যদি ওরে বিয়া দিতে যাইতাম এত সুন্দর মায়া কি পাইতাম ভালো কথা বলছো তো এই কথা তো আমার মাথায় আসে নাই बसकाले <laughs> তুমি তো সবচাইতে সুন্দরী ছিলা আশেপাশের দশটা গ্রামের মধ্যে আশেপাশ থেকে কত প্রস্তাব আইছে তোমার উচ্চবংশীয় ধনী সব ফালাইয়া তুমি আমারই ভালোবাসা বিয়া করলা আচ্ছা মনে না আমার লাইকের লগে ঠিক মতো মানাই লইতে পারবো তো পরে কোনো ঝামেল হইব না তো আল্লাহর উপরে ভরসা রাখো সব ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু মায়েরা তো পলাই আইছে পরে যদি কোনো বিপদ আপদ হয় ওর বাপ মা কাউরেই তো চিনি না না জানি কি হয় আরে কিছুই হবে না এত চিন্তা করো না মাত্র তো আইছে দুই চার দিন যাইতে দাও শান্ত হইতে দাও তারপরে ধীরে ধীরে সব জানা যাবে खाली कर कष्ट कष्ट पा ময়না যদি সত্য সত্যি আমার বউ হইত ভালোই তো হইতো Oh, 
স্বামী না আমি তো স্বামী হিসেবে তোমার হাত ধরার তোমার জড়া ধরার অধিকার আমার আছে মানুষটা সহজ সরল কিন্তু ভালো আছে বিয়ে করা স্ত্রীর মর্যাদা দিয়া ঘরে রাখছে অথচ খারাপ ভাবে একবারও আমার দিকে চাই নাই এত ভালো মানুষ এখনো আছে দুনিয়ায় দেখো আমাগো ভাবে কি সুন্দর কি সুন্দর আমাগোর সাথে মিশে গেছে বৌমা প্রথম দিন দেখে আমি অনেক খারাপ ব্যবহার করছিলাম তুমি কিছু মনে করো না মা আমার জায়গায় তোমার বাপ মা হইল কিন্তু এরকমই করত আম্মা আমি কিছু মনে করি নাই আচ্ছা তোমার আব্বা আম্মা কি করে তোমাকে বাড়ি কই কিছুই তো জানি না আচ্ছা আরেকটা কথা রাজি নইতো তখন পালাইতা পুত্র তুই <laughs> আমাগ গ্রামের সবাই কয় আমি নাকি সবচাইতে সুন্দরী মেয়ে তাই যখনই কোনো পাত্রপক্ষ কোনো বাড়ির মেয়ে দেখতে আসতো তারা যদি কোনোভাবে আমারে দেখে ফেলাইতো তখন 
ওই মায়ের বিয়া করতে না চাই আমার বিয়া করতে চাই তো এমন ঘটনা কয়েকবার ঘটার পর গ্রামের মানুষজন আমার নিয়ে ব্যবসা শুরু করে ব্যবসা যখনই কোন বাড়ির মায়ার জন্য কোন ভালো পাত্র খোঁজ করত সম্বন্ধ নিয়ে আসতো তখন তারা আমার তাগু মাইয়া হিসেবে পাত্রপক্ষের সামনে বসাই দিত পাত্রপক্ষ আমার দেখে খুব সহজে বিয়াতে রাজি হয়ে যাইত বিয়ার সময় আমি কবুল কইতাম না পর্দার আড়াল থেকে এই পাত্রী কবুল কইত কি কইতেছ তুমি সব সত্য বলতেছি আম্মা এইভাবে কয়েকবার আমার বিয়ার পিড়িতে বসতে হয়েছে কিন্তু পাত্র আমার কপালে ছুটে নাই আমার সৎমা মানুষের কাছে টেকা নিয়ে আমার এমনি বিয়ের পিড়িতে বসে তো আমার কোনো উপায় ছিল না আমার আমি রাজিও ছিলাম না এবার যখন রহমত চাচার মেয়ে হিসাবে আমার বিয়ার পিড়িতে বসেতে চাইলো তখন মনে হলো যে এমন করে বাইসে থাকার চাইতে মহিলা সে অনেক ভালো নিজের জীবন বাজি রেখা আমি ওখান থেকে বলে গেলাম ওই সময় তমাল আর সাকির আমার দেখা ভালো এলো ও গোড়ার থেকে বাসার লেগে যখন আমি বলাইতেছিলাম কাকতালীয় ভাবে আপনাকে ছেলে মানে এই ভালো মানুষটার সাথে আমার দেখা হয়ে গেল তার সঙ্গে আমার যে প্রেমের কথা কইছিলাম সেটাও মিথ্যা কইছিলাম আম্মা সেটা ছাড়া আমার হাতে আসলে আর কোনো পথ আছিল না আমি আগেই করছিলাম এই মেয়েটা ভালো না আমার ছেলেটারে সহজ সরল পাইয়া এই গেমটা ও খেলছে আমি এখনো বাড়ি থেকে বাইর হবি তোর চেহারা আমি দেখতে চাই না সাজেদা তুমি শান্ত হও তো জন্মের পর থেকে বাপ মায়ের আদর কেমন সেটা আমি প্রথম এই বাড়িতে আসে টের পাইছি আমি এতদিন বাইসে ছিলাম ঠিকই আমার দেহে কোনো প্রাণ আসল না এই বাড়িতে আসা এই বাড়িতে আসাই আসলে আমি আমার প্রাণ ফিরে পাইছিলাম আপনার ছেলের সাথে পরিচয় হওয়ার পর এই প্রথম আমি বুঝতে পারছি যে এই পৃথিবীতে ভালো মানুষও আছে এত বড় ভাগ্য নিয়ে তো আমি জন্মাই নেই আমি থাকতে পারবো আমি কোনোদিন তোমার করে বলবো না আমি এনে দেখে আপনাকে আর কষ্ট বাড়াইতে চাই না আমি মনে ময়নারে অনেক পছন্দ করে ফেলেছি অনেক বেশি পছন্দ করে ফেলেছি আমি 
ময়নার কেউ আছে হুনলা না কি কইল ওই আর যদি আবার এক লাগলা যায় আবার বিপদে পড়ব না ওজন আর বিপদে না পড়ে এলে ওর হাতটা আমি শক্ত করে দেব কি বলতাছস তুই এই সব ঠিকই কইছি এই যে ময়না যে এগুলি করছে এর কি ওর ইচ্ছা করছে ও যে দোষ করছে ওই কি ওর ইচ্ছা করছে ও কি দোষ হয়ে জন্মেছে নাকি ওরে বানাইছে এরকম संसारा चिंता करो मन मत अवस्था जो बिटी रही तो तुम तो कि पुत्र खुशी लगते আমার কেমন যেন একটু আচ্ছা আচ্ছা